Assalamualaikum. Boy shall birds third three two thousand twenty. Chitrano joy bargo khetra kendro ote ek micro kolom charge charge to baro ke jo bharo ekti dhato kolor rakha lo o bindu the. To ga number question uti pake o bindu the mode piva verman koto o bindu the piva verman ber korte hobe. Char kolom ar ei char kolom ber jonno. Ane ekhane to one micro kolom ber adhan ekta sthapan kora hoye chhe. Kintu ekhane hoyche amader. विभव पर मान बेर करता है वही चार कोलम बार चोर चार कोलम बे शापे के तले ओ बिंदुर विभव चाहिए तेरे बर्गो के चर केंद्रो बर्गो के चर केंद्र विभव की है भी केंद्र विभव होते हैं वी ओ एक अनेक इन तो आधा ना से दो ही टाबिंदु थे ए डी बिंदु ते ऐसे फोर कोलम से बिंदु ते ऐसे फोर कोलम बी आर ए केंद्र विभव V O H इज़ इक्वल टू होते V C प्लस होते V D C बिंदु और D बिंदु विभव पर जो फली होते हैं बर्गो के तरह ये केंद्र विभव तो इखाने चित्र टामरा ये अंश टो को आकाय नीलम कारण आप ऊपरे रे अंश टो को हमारे आप लोगों तो कोनो काजे लग बिना तो एक हम हमारे ये बाहु धर्कोटा दावा से � तो ए तो को धर को किया बे बर्गो के तरह कॉर्नर और थे किंतु इटा ओ डी के तरह बर्गो के तरह कॉर्नर और थे तो बर्गो के तरह कॉर्नर धर कर शुद्ध अच्छे रूट तू है ताकि जो त्याग बर्दी दिया भाग दे थाले या तो तो कौन से धर को पावो तो रूट तू इनटू धर को अच्छे तू डिवाइड अच्छे तू ट ताले अतः तो कांग्रेस धर को अच्छे रूट टू मीटर ताकि हम अंदर केंद्र भी आपके यहाँ पे वीसी प्लस वीडी वीसी एल पड़ी पड़ता हमने लिखते पड़े वन बाय फोर पैप्सेल और नॉट इनटू क्यूसी डिवाइड अच्छे ओडी प्लस वन बाय फोर पैप्सेल और नॉट इनटू क्यूडी डिवाइड अच्छे क्यूडी डिवाइड ओडी आर one by four pi epsilon naught into R as a so a o c r o d a d t r d h r g o k i s h o m a n o c d k o t o d thale a t a m r a h a c h e k a m o n n i t e p a r i r m a n k o t o one by h a c h e root two one by root two into a h a n a d h a n g u l a r j o k f a l q c plus q d nine into ten to the power nine into one by root two into q c r m a n h a c h e four column क्यों डियर मानो होते हैं फोर कोलम ताले चार आठ चार जो कोल होते हैं एट ऐसे क्या जो देखा ना हमने कैलकुलेशन करी नाइन इनटू टेन तो दिखाओ नाइन गुनों एट भाग होते हैं रूट टू फाइव पॉइंट जीरो नाइन इनटू टेन तो दिखाओ टेन फाइव पॉइंट जीरो नाइन इनटू टेन तो दिखाओ टेन ऐतो भोल्ट तो बिहोवर मा� एट होता है बर्गो के चर केंद्र भी भाव पर मान पर है गलो एट ही होता है हमारे आंसर गॉर्डर आंसर आशा करें मैं तो शब्द बुझ चुन एक नोच है घना नंबर तातुब को लोग टिशाम में वस्त्र रखते कि पूरी मान बाल कौन दिखे प्रयोग करता है गाने तिक भावे जाता ही करो तो एक है ना जब तातुब गोलोक टा बा� ओज टा क्च कर दिखे ये नीचे दिखे तो डब्ल्यू जी कल तो हमें कि जानी एम जि एम एर मान हम बारो जी एर मान हम नाइन पॉइंट एट बारो गुण नाइन पॉइंट एट एकश सतर दशमिक छयटन एकश सतर दशमिक छयटन बोल ये नीचे दिखे क्च करते नीचे दिखे क्रिया करते फोर कुलम्बर दारा वन माइक्रो कुलम ये तो जहेतो धनात्तो पांच माइक्रो कुलम दाव से आरे क्या ना फोर कुलम तो ये टा ये टा के बी कोशन कर बे ये बराबर अब अब ये टा होता के बी कोशन कर बे ये बराबर तो ले इस हत्या में रखी पाबो जो दुई टा दारा लोप थी बी कोशन बाल पाबो पुरे दिगे तो प्रथमे दुई टा मान सेम आस्पे कारण एटर जोन एटर जब भी कोशन बोल एटर जोन एटर भी कोशन बोल एक ही आस्पेक्ट था लेकिन जब हम लोग कुछ चीज़ लिखते पड़े जब एफसी एट इज़ इक्वल टू एफटी एट इज़ इक्वल टू वन बाय फोर पैप्सेल ऑन नॉट इनटू क्यू इनटू होते हैं 
একটা ও বিন্দুতে যে আধান স্থাপন করা হয়েছে সেটা ধরলাম কিউ ও ডিভাইড এখানে কিউ সি বা কিউ ডি লিখলাম না কিউ দিয়ে প্রকাশ করলাম কারণ দুইটার আধানের মান তো সেম যে কোনো একটা নিলাম আর নিচে হচ্ছে আর্ট স্কোয়ার তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে রুট টু তার উপর স্কোয়ার দুইটার মান সেম আসবে এর জন্য আমি একবারে লিখে দিলাম নাইন ইন্টু টেন টু পার নাইন ইন্টু কিউ এর মান হচ্ছে ফোর আর কিউ নটের মান হচ্ছে ওয়ান মাইক্রো কুলম দেওয়া আছে তাহলে ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স কুলম কিউ ওর মান আর নিচে হচ্ছে রুট টু তার উপর স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে টু এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি তা এটা কাটাকাটি করলে উপরে হচ্ছে দুই টেন টু দি পার নাইন আর টেন ইনভার্স সিক্স এখান থেকে টেন কিউব আসবে এখানে দুই আছে আর এখানে নয় আছে তাহলে আঠারো আঠারো ইন্টু টেন কিউব এত নিউটন এত নিউটন বল কোন দিকে কাজ করতেছে মানে এইটার সাপেক্ষে এইটার বিকর্ষণ বল এইটিন ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি এইটার দ্বারা এইটার এই বরাবর বিকর্ষণ বল কাজ করতেছে এইটা হচ্ছে টেন টু এইটিন ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি নিউটন তাহলে তাদের লব্ধি বিকর্ষণ কোন দিকে হবে উপরের দিকে একটা বিকর্ষণ বল কাজ করতেছে এই বরাবর একটা বিকর্ষণ বল কাজ করতেছে এই বরাবর তাদের মধ্যবর্তী কোন কত তাদের মধ্যবর্তী কোনের মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কারণ এটা নাইনটি এটা নাইনটি এটা নাইনটি এটা নাইনটি টোটাল হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে লব্ধি বিকর্ষণ বল উপরের দিকে কত কাজ করতেছে সেটা আমরা এখন বের করি ওপরের দিকে লব্ধি বিকর্ষণ এফ আর এটি ইকুয়াল টু রুট ওভার এফ সি স্কোয়ার প্লাস এফ ডি স্কোয়ার প্লাস যেহেতু এখানে হচ্ছে আলফার মান নাইনটি ডিগ্রি এখানে আলফার মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কলস নাইনটি ডিগ্রির মান তো জিরো তাহলে আমরা এইটাই লিখতে পারি তো এফ সি স্কোয়ার প্লাস এফ ডি স্কোয়ার এফ সি স্কোয়ার প্লাস এফ ডি এর পরিবর্তে এফ সি লেখা যায় কারণ দুইটার মানই সমান টু এফ সি তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার তার উপর রুট এখানে তাহলে রুট টু ইন্টু আমরা এফ সি পেলাম রুট টু ইন্টু এইটিন ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি এত নিউটন রুট টু ইন্টু এইটিন ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি তাহলে এখানে আসতে আসে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সিক্স পাওয়ার ফোর এত নিউটন এটা হচ্ছে আমরা লব্ধি বিকর্ষণ বলের মান পেলাম অর্থাৎ এই যে ওপরের দিকে লব্ধি বিকর্ষণ বলের মান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর নিউটন তো আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল যে গোলকটিকে সাম্যবস্থায় রাখতে কি পরিমাণ বল কোন দিকে প্রয়োগ করতে হবে এখন নিচে যেহেতু ওজন ওজনের মান কত ওজনের মান আমরা পেয়েছি কত পেয়েছি যে নাইন পয়েন্ট এইট গুণন হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ বারো কেজি ভর তাহলে একশো সতেরো দশমিক পাঁচ নিউটন পেয়েছে একশো সতেরো দশমিক পাঁচ নিউটন পেয়েছে এটা হচ্ছে নিচের দিকের ওজন আর উপরের দিকের ঊর্ধ্বমুখী বল হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর নিউটন ওপরের দিকের ঊর্ধ্বমুখী বল এখন এটাকে যদি আমরা স্থির রাখতে চাই তাহলে কি করতে হবে এটার নিচের দিকের যে ওজন সেটা হচ্ছে বাড়াই দিতে হবে স্থির রাখতে বা সাম্য অবস্থায় রাখতে চাইলে তাহলে বলের মান কি হইতে হবে নিচের দিকের ওজনের মান কম উপরের দিকের বিকর্ষণ বলের মান বেশি তাহলে আধান কিন্তু উপরের দিকে উঠে যাবে কিন্তু আমি এখানে স্থির রাখতে চাই তাহলে স্থির রাখতে চাইলে আমাদের কতটুকু বল নিচে প্রয়োগ করতে হবে কতটুকু বল নিচের ওজন বাড়াতে হবে নিচের দিকে ওজন বাড়াতে হবে 2.54 নিচের দিকে ওজন বাড়াতে হবে পঁচিশ হাজার তিনশো আটত্রিশ নিউটন তো আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল যে সাম্য অবস্থায় রাখতে কি পরিমাণ বল কোন দিকে প্রয়োগ করতে হবে তাহলে নিচের দিকে বল প্রয়োগ করতে হবে পঁচিশ ইন্টু টেন টু দি পঁচিশ হাজার তিনশো আটত্রিশ নিউটন এখন এই বলটা আমরা কিভাবে প্রয়োগ করতে পারি এখানে হচ্ছে যদি আমরা একটা আধান স্থাপন করি বা এখানে একটা আধান স্থাপন করি এই দুই আধান দ্বারা এই আধানটা আবার কি বিকশিত হবে এক এই আধান দ্বারা এই বরাবর বিকশিত হবে এই আধান দ্বারা এই বরাবর বিকশিত হবে 
তাহলে তাদের আবার লোভ দিবি কর্ষণ বল কাজ করবে হচ্ছে নিচের দিকে তাহলে ঊর্ধ্বমুখী লোভ দি বল তারও জন আছে আবার নিচে আবার নিচের দিকের যে লোভ দি বল নিচের দিকের ওজন আর নিচের দিকের লোভ দি বল আর ঊর্ধ্বমুখী লোভ দি বল যদি সমান হয় তাহলে এটাকে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে স্থির রাখা বা সাম্যাবস্থায় রাখা সম্ভব তাহলে এখানে আমরা আরও একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে এখানে কত মানের আধান এই এ আর বি বিন্দুতে স্থাপন করতে পারি সেটা আমরা বের করতে পারি তো এখানে হচ্ছে চার কলম চার কলম দুইটা সেম আধান দেওয়া আছে তো এই দুই বিন্দুতেও কি আমরা হচ্ছে একই মানের আধান স্থাপন করব কিন্তু সেই আধানটা কত হতে হবে তো এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি যে এফ আর এটা হচ্ছে লব্ধি বল কোন দিকে নিচের দিকে তাহলে সরি উপরের দিকে তাহলে নিচের দিকের বলের মান হইতে হবে হচ্ছে পঁচিশ হাজার তিনশো আটত্রিশ নিউটন আরও এক্সট্রা হইতে হবে তাহলে আমরা এফ আর প্রাইম এটা ইজ ইকুয়াল টু এটা যেমন টু এফ সি স্কোয়ার পেয়েছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে টু এফ এটা যেহেতু নিচের দিকে তাহলে এফ আমরা কি নিব এটা নিচের দিকের ক্ষেত্রে এফ আর এখানে এ আর বি এর কারণে বি কর্ষণ বল কাজ করতেছে তাহলে হচ্ছে এফ এ বা এফ বি দুইটার যে কোনো একটা নিলেই হলো কারণ আমরা সমপরিমাণ আধান স্থাপন করব তো এই পাশে এফ এর মান হচ্ছে পঁচিশ হাজার তিনশো আটত্রিশ এইটাকে যদি হচ্ছে উভয় পক্ষকে আমরা কি করব বর্গ করব এটাকে বর্গ করব এটা ইজ ইকুয়াল টু টু ইন্টু এই এফ এর ওপর কি আছে স্কোয়ার আছে টু ইন্টু এফ এ স্কোয়ার এটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলো নট ইন্টু কিউ ডিভাইড হচ্ছে ওইটার মান হচ্ছে রুট টু তো এখানে একটা রাধান আমাদের জানা আছে আর একটা রাধান আমরা বের করব একটা রাধান হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স এই পুরাটার উপর হচ্ছে স্কোয়ার আছে তো এখানে হচ্ছে পঁচিশ হাজার তিনশো আটত্রিশ স্কোয়ার একে দুই দিয়ে ভাগ করব তাকে আবার হচ্ছে রুট করব আর এই পাশে তাহলে থাকবে হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কিউ ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ টেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স কারণ এই পাশে বর্গমূল করে দিয়েছি আর নিচে হচ্ছে রুট টু এখান থেকে আমরা এই যে কিউ ওয়ানের মানটা বের করবো তাহলে কিউ ওয়ান এইটা এই যে কলটা কত আসে এইটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি এটাকে স্কোয়ার করে ভাগ দিব হচ্ছে দুই দিয়ে তাকে আবার রুট এইটা যেটা পেলাম এটার সাথে এই পাশে রুট টু আইসা উপরে গুণ হবে তাহলে গুণন রুট টু এই নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এই পাশে আসা ভাগ হবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ভাগ হলো আবার এই টেন ইনভার্স সিক্স এই পাশে আসা ভাগ হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স টু তাহলে কিউ ওয়ানের মান হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট ওয়ান ফাইভ কলম তার মানে ঘটনাটা এমন দাঁড়াইলো যে আমরা এই বিন্দুতে টু পয়েন্ট এইট ওয়ান ফাইভ কলম এই বিন্দুতে টু পয়েন্ট এইট ওয়ান ফাইভ কলম এইট ওয়ান ফাইভ কলম্বের আধান স্থাপন করব এত কলম আধান স্থাপন করলে এই বরাবর আর এই বরাবর যে বিকর্ষণ বল কাজ করবে তার লব্ধি বিকর্ষণ এই বলের মানের সমান হবে এই বলের মানে সমান হবে তাহলে ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় যে নিচের দিকের ওজন আর হচ্ছে এই যে এই বল আর উপরের দিকের যে বিকর্ষণ বল এই যে হচ্ছে এইটা দুইটা সমান হয়ে যাবে সমান হয়ে গেলেই তো হচ্ছে এই আধানটা এই বিন্দুতে স্থির থাকবে এখানে আমি যে কাজটা করছি এই অংশটুকু একটু বাড়তি এটা হচ্ছে না করলেও চলবে আমার মনে হয় কারণ এখানে কোশ্চেনটা বলা হয়েছিল যে রাখতে কি পরিমাণ বল কোন দিকে প্রয়োগ করতে হবে তো নিচের দিকে বল প্রয়োগ করতে হবে কত বল এটা থেকে এটা বাদ দিলে যেটা পাবো সেটা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ